Hi friends, welcome back to my channel. Idu ungal ulagam na unga kanmani. குடிச்சிட்டேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா காலைல எட்டு மணி ஆகுது ஸோ என்னோடய நான் காலைல வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்க்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுடுதண்ணி குடித்தேன் இல்லையா அதை குடிச்சிட்டு இப்போ காலைல எட்டு மணிக்கு வந்து இந்த ஊரில் கலங்க எடுத்துருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி டே வந்து செகண்ட் டே இன்றைக்கி வந்து எல்லா விதமான வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் வந்து பொட்டேட்டோ மட்டும் எடுக்கக்கூடாது காலையில் ஒரு வேலைக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் இதை சாப்பிட்ணும் ஸோ ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க எங்கிட்ட அது இல்லை ரெண்டு சின்ன உருளைக்கிழங்கு தான் ரெண்டு இது வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் வேக வச்சு தான் சாப்பிட்ணும் இது ஃப்ரை பண்ணி வேறு எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது ஓகேவா வேறு எதுவுமே கிடையாது இன்றைக்கி தண்ணி நிறையா குடிங்க சுரக்காய் ஆச்சு சுரக்காய் ஆமாம் சுரக்காய் இருக்கு இல்லையா அந்த சுரக்காவை வேக வச்சு அதோட ஸோ சுரக்காய் இருக்கு இல்லையா அதை வேக வச்ச தண்ணி தான் இப்போ வந்து நான் காலைல குடிச்சிக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து நல்லா நம்மளோட வெயிட்டை வந்து லாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த தண்ணி எடுத்துருக்கேன் இதில் லைட்டாக மட்டும் உப்பு கொழுந்துருக்கேன் ஸோ வெறும் தண்ணி நம்மளால் குடிக்க முடியாது இல்லையா அதனால் உப்பு கலந்துருக்கேன் ஸோ நீங்களும் குடிங்க நூறு மணி ஆகுது ஸோ என்னோடய ஸ்நாக்ஸை நான் என்ன எடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நான் வந்து சுரக்காய் வேக வச்ச தண்ணி குடிச்ச பார்த்திங்களா ஸோ அந்த சுரக்காய் வேக வச்சதை வந்து லைட்டாக மட்டும் பெப்பர் போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து பெப்பர் போட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லை உங்களுக்கு ஆயில் யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டீ காஃபி குடிக்கணுன்ற மாதிரி தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அந்த டைமில் வந்து என்ன குடிக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் டீ குடிங்க பிளாக் காஃபி குடிங்க அப்புறம் வந்து பிளாக் டீ குடிங்க ஆனால் சுகர் ஆட் பண்ணாமல் குடிங்க ஓகேவா இன்றைக்கி இன்னொரு விஷயம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேபேஜ் சூப் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு பசிது பசிக்குது ரொம்ப அப்படின்னா ஸோ அந்த சூப் எப்படி செய்கிறதுன்றதும் நம்ம வீடியோவில் இன்றைக்கி இப்போ வந்து நான் சு செஞ்சு காட்டுறேன் ஓகேவா அப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் காட்டுறேன் இருங்க பண்டாரி டயட்டில் இருக்காது புருஷன் மட்டும் நல்லா மீன் முட்டை சாப்பிட்றீங்க அது எப்படி ஆ நேற்று என்ன சிக்கன் இன்றைக்கி முட்டை நான் வெஜிடேரியன் டயட்டில் இருக்கேன் பார்த்தீங்களா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இதை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க அவருக்கு எவ்வளோ பார்த்தீங்களா சூப்பரான ரெண்டு முட்டை மீன் கொடுத்துருக்கேன் 
சாப்பிடுங்க சார் ஓகே ஸோ நான் ஒரு மணிக்கு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் நான் லஞ்சுக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கேரட் எடுத்திருக்கேன் பீட்ரூட் எடுத்துக்கேன் இதை மூணுத்துமே வந்து ஸ்டீம் பண்ணி லைட்டாக சால்ட் அண்ட் பெப்பர் சேர்த்து இன்றைக்கி வந்து லஞ்சாக சாப்பிட போகிறேன் ஸோ இவ்வளோ வந்து நான் லஞ்சுக்கு வந்து சாப்பிட மாட்டேன் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நம்மளுக்கு பசிக்கும் போதெல்லாம் வந்து நம்மளால் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியல ஸோ நான் ஒரேடியாக வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ அப்பப்போ பசிக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்டு போகிறேன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வைங்க கோஸ் வந்து த நீங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் கோஸு அதுக்கப்புறம் இந்த சொரக்கா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் எப்படி இதை ஸ்டீம் பண்ண ஸ்டீம் பண்ண போகிறேன்னா நம்ம இட்லி தட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதில் தண்ணி ஊற்றி மேலே தட்டு வச்சுக்கோங்க அதில் இந்த மாதிரி காய் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் இதை வேக வச்சிங்கன்னா போதும் நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து லைட்டாக உப்பு பெப்பரும் போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் இது நல்லா ஸ்டீம் ஆயிடுச்சு செம்மையாக வந்து வெந்திருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பவுலில் இது சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் லைட்டாக உப்பு சேருங்க ரொம்ப உப்பு சேர்க்காதீங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பசிக்கும் போதெல்லாம் கூட இதை நீங்கள் சாப்பிடுங்க ஓகே பாருங்கள் நம்மளோட சாலட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நான் வந்து லைட்டாக உப்பு மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக போட்டு இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிரும் ஸோ இதில் வந்து நான் எடுத்துருக்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கேரட் எடுத்துருக்கேன் பீட்ரூட் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாப்பிடவே கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா கேரட் கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும் பீட்ரூட்டும் இனிப்பாக இருக்கும் ஸோ கோஸ்னால் சில பேர் பிடிக்காது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றத நான் அதை எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்கும் அதே மாதிரி இதை மாதிரி நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மெயினாக காலிஃப்ளவர் கோஸ் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஜிஎம் டேட்டில் மெயினான ஒரு காமனான சூப் வந்து செய்ய போகிறோம் ஸோ இந்த சூப்போட பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒண்டர் சூப் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா வந்து கேபேஜ் சூப் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சூப் வந்து நீங்கள் எந்த வெய் எந்த டயட் உள்ள இருக்கவங்களை வந்து நீங்கள் இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட வெயிட் லாஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த சூப் யாரில் எடுக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு உள்ளவங்க கண்டிப்பாக வந்து எடுக்கக்கூடாது அவங்க வந்து காலிஃப்ளவர் எடுத்துகிட்டு வேறு ஏதாவது சூப் ரெடி பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஜிஎம் டயட் இருக்கிறதால இந்த சூப் வந்து எப்பவுமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இது சிக்ஸ் டேஸ்க்குமே வந்து நம்ம இது காமனாக இந்த சூப் குடிச்சிட்டே வரணும் பசிக்கும் போதெல்லாம் இதை நீங்கள் குடிக்கும் போது நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் இது இந்த ஃப்ளேவராக இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு வெறுமா காய்கறி சாப்பிட்றதுக்கும் அவிச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் இது கொஞ்சம் சூப்பாக குடிக்கும் போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அதுக்கு நான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் சேருங்க ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா லைட்டாக மட்டும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சேர்க்காதீங்க வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுக்க கேரட் அப்புறம் கோஸ் சேர்த்துக்கோங்க கோஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நான் கோஸ் வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவேன் ஸோ அதனால் வந்து நான் கோஸ் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம நார்மலான சூப் செய்யும்போது வந்து இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டோம் நிறையா வந்து ஆயில் சேர்ப்போம் இஞ்சி பூண்டு சேர்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து இந்த சூப் நல்லா திக் ஆகிறதுக்கு கான்ஃபார்ம் ஆகலாம் கலப்போம் ஸோ நம்ம டயட்டில் இருக்கிறதால வந்து இந்த மாதிரி செய்ய வேணாம் இப்படி தான் செய்யணும் ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா தான் நமக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இதை நம்ம மூடி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு வயசு போகிற அளவுக்கு பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்னோடய டே என்னோடய டே டூ எப்படி போச்சுன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த சேலஞ்ச் வந்து நான் நல்லபடியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கண்டிப்பாக கிவ் அப் பண்ணாதீங்க நம்ம வீட்டில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் ஸோ சாப்பிட்ற விஷயத்துலேயும் சரி சில வேலைகள் விஷயங்களும் நம்ம டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கூட வந்து டீமோட்டிவேட் ஆகாதீங்க மோட்டிவேட்டடாக இருந்த
வெயிட் அந்த விஷயம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது நான் இன்னும் வெயிட் போட்டு பார்க்கல ஸோ செவன்த் டே தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ சிக்ஸ் கேஜிலேருந்து குறையுதா இல்லை செவன் குறையுதா இல்லை டூத் குறையுதான்றது எனக்கு தெரியல சரி பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவோம் நீங்கள் எதுவும் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட